hii ni kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo na kuletea mada inayosema ukatikaji kiuno unalipa mumeo atakuona amazing Wa well, nimekutia mada hii kama muendelezo wa mada ambayo nimeshaiweka hapa juu ya katika kiuno na kutokana na simi na mboni meendesha Dar es Salaam niliweza kuonyesha ukatikaji kiuno mi mwenyewe sawa live sasa kuna dada mmoja ambaye naona ana akili nyingi sana ametumia mbinu zile ambazo nimezionyesha kwenye ile video itafuta iko kwenye channel hii sawa mmoja yeye jinsi ya ukatika mwana mwanaume anapokuwa juu yako katika mikao mbalimbali jinsi gani ya ukatika katika sawa sawa Hiyo ni mada ambayo tayari iko hapa na huu ni mwendelezo wake baada ya mrejesho kutoka kwa dada fulani lakini kuna mambo mengine ambayo ningependa niaongezee na kukuonyesha jinsi gani hii inalipa Kuna watu wengi ambao hawaamini kwamba haya mambo yanafanya kazi. Napenda nikwambie kwamba sitoi mada kama sijafanyia utafiti. Sawa? Sitoi mada hapa kama sijafanyia utafiti nikajua inalipa. Na hii <laughs> itakusaidia kuelewa zaidi kwa nini na imeangalia na watu wengi kidogo ile video ya ambayo nilikuwa naonyesha demonstration ya kukatika ni imeangalia na watu wengi kidogo kale mamishafika 1010 na ngapi sijui sawa kwa hiyo lakini hii sasa ni mrejesho wa dada mmoja kutokea makao makuu Dodoma <laughs> sawa makao makuu Dodoma asante sana uh, rais Magufuli kuifanya makao makuu ya Dodoma kuna dada mmoja hapa anashuhudia kitu cha msiksa lakini kabla eh, hai mishafunguka eh, simu yangu ya WhatsApp Mbaja ni mtafute yu dada kwa haraka haraka hapa Lakia hii hapa nimeipata Sao anasura nzuri Lakini mwumi wati alikuwa mishanza kutepuka Lakini sasa hivi Anakutana mambo matamu Na mambo nisikilize Sao La kwanza mpana mpana kuzungumza Kwa sabu karakati na fiti ya madahini mefanya utafiti Sao Dada mmoja amaya anafahamu umuhimu Wakatika kiuno Anasama hivi I believe in complexity Anasama hivi na mimi Kuwa na mambo mengi ya kumchanganya changanya mwanaume ya kili Sao Asema na mimi ni, ni muhimu sana kuwa na mambo mengi ya kuchanganya akili ya mwanaume. Sio inaangalia makalio makubwa tu peke yake. Iangalie ukubwa wa utamu unaompa. Sawa? Asema I believe in complexity. Anauliza swali hapa kama wewe huamini ambaye ni jambo la muhimu anauliza swali. Asema hivi. How do you get your man to say no to another woman just for you? Anasemaje? Asema hivi utamfanyaje mwanaume aweze kumkataa mwanamke mwingine kwa sababu yako wewe <laughs> asema hivi utamfanyaje mwanaume amkatae mwanaume mwingi, mwanamke mwingine ambaye ni mzuri kuliko wewe ana hela kuliko wewe ni msomi kuliko wewe ni mweupe kuliko wewe ni mwembamba kuliko wewe au ni mnene kuliko wewe ana uchi unaobana kuliko wewe asema utamfanyaje mwanaume <laughs> sawa amkatae huyo kama you don't believe in complexity kwa sababu una mambo mengi <laughs> ya kuishika akili ya mwanamke mwanaume sawa sawa sikiliza ushuhuda huu dada sikiliza <laughs> alafu nitaendelea na na huyu dada anaitwa asma hivi sikiliza <laughs> nimemsave nime kiuno sawa unaweza kuona nimechat naye kidogo hapa sawa nimemsave kiuno kwa hiyo uweze kujua ni nani namba yake uweze kaiona sawa <laughs> na haya angalie asome hayo hapo naona ngoja nikusomee sasa asma hivi doctor nina mrejesho jamani nilichokiona leo hatari baada ya kufundisha insi ya kumkatikia mwanaume kiuno huko Dar es Salaam. Ah, doctor wewe. Nikamwambia, nipe story, nikupe zawadi. Nimeshampa zawadi ya zawadi yake sasa, sawa? Asema hivi, yaani ulifundisha kwa vitendo kile kipengele kidogo cha kukata kiuno, doctor. Nikafuata maelekezo yako yote. Nikahisi kabisa mume wangu anaenjoy alivyo busy. Tu akaanza kusema eti sasa hivi ndio umeamua kwamba uwe mke wa ukweli nikamuuliza kwa nini unasema hivyo nikampa vitu adimu zaidi nikamwambia hivi sema sijui yale ya kufinyia uume ndani hiyo sijui ndio nime nimemfundisha tayari ndio zawadi ambayo nilipromise jinsi ya kufinyia uume ndani unapokuwa ume umeingia ndani jinsi gani ya kufinya ili mwanaume apize apizi kwa ushindo akasema hivi Dokta mimi ni mama wa miaka 32 ila mume wangu amenizidi umri kidogo kwa sababu mimi napenda kuwa na mahusiano na mtu aliyenizidi age yani umri wale ambao wajui Kiingereza maana ya age ni umri 
Sasa kuna kipindi niligundua mme wangu ananichiti. Nikaumia sana tena na mtu aliyekuwa ni rafiki yangu mimi. Nikawa hata nikiseksi na mume wangu siki hamu hata kidogo wala utamu wote. Kwa hiyo nikawa sijishughulishi na mtengea tu mpaka ananiambia nimsaidie. Ila leo daktar kanisifia na tangu anioe ni mwaka wa sita sasa. Hajawahi kunisifia zaidi ya kusema tu asante mke wangu. Leo ananisifia na kuni taba samuia yani anampa taba samu zito sasa wao ni shuda mdogo lakini pande kwa hivi kwa nini inalipa naomba nisikilize kama umeangalia video ile ya ukatikaji kiuno sawa au kuendesha kiuno sawa utaweza kuona nimeonyesha aina mbili kuu za ukatikaji kiuno kama ujui <laughs> jinsi ya kutafuta mada kwenye channel hii chukua jina dr mahaba aliandike pale juu alafu zitaorodheshwa mada zangu zote na mada zaidi ya 1000 hapa sawa sikiliza kuna aina kuu za katika kiuno katika mikao mbali mbali sasa aina hizo kizitumia sawa sawa kama nilivyoelekeza kwenye ile video hapa sitakuelekeza na ile napongezea vitu vidogo sawa mwanaume anapata msuguano mkubwa na anapizi kwa mshindo mkubwa sasa kinachotokea ni kwamba unatengeneza mlundikano wa hisia kutoka huku kote unamchekecha chekecha Unasikia <laughs> kuna zile dawa nyingine unaambiwa kabla ya, ya kuitumia lazima uitikise, sawa? Kuna dawa nyingine kabla ya kuitumia unaambiwa uitikise. Ndio inafanya kazi vizuri. Sasa <laughs> unapokata kiuno, unamtikisa tikisa. Baby, baby. Sasa kile za story. Sasa baby. Mm. Mm. Sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi. Sasa hivi. Unapokuwa unakata kiuno kuna neno lake la Kiingereza nasema hivi, anasema nasema hivi. Twerk on his pee, yani kwenye ume wake. Anasema ukatikie kiuno ume wake. Twerk on his pee. Trust me. Men love it and it makes difficult for them to let go of girl who do that for them. Anasema hivi, mkatikie katikia kiuno chako kwenye ume wake. Anasema niamini ninachokuambia. Wanaume wanapenda hicho na akipata mwanamke anajua kata kiuno, hamwachi. No no, asma asma hamwachi. Na nazo shuhuda, sawa? <laughs> nazo shuhuda. <laughs> yani kaka mwingine akasema mwanamke asiyo asiyo kata kiuno is a deal breaker. Yaani inaweza kumwacha. <laughs> Na nazo shuhuda kutoka kwa wasikilizaji wa Radio Africa ambao wanataka kumwacha mwanamke kisa hajui kukata kiuno. <laughs> Dada kaka mmoja wa Kichaga anasema hachezeshi kiuno. <laughs> hachezeshi kiuno. No, amesema hivi hatikisi kiuno. <laughs> Sasa unaweza kuona katika mwangu huu hapo mwanaume uliye naye ishati pembeni wanawake watatu wanne watano lazima ataangalia hicho kipengele nisikilize na mambo mengine unapokata kiuno <laughs> la kwanza wewe mwenyewe unajisaidia kuweza kupizi haraka wataalamu wa sayansi ya mapenzi wameliangalia hilo wanasema hivi unapotikisa unapokata kata kiuno uti wa mgongo umeshipa fahamu inafanya kazi mara mbili zaidi na ugongo unapata habari kwamba kuna kitu kinaendelea kwa hiyo hata kama ulikuwa ujisikii unapoanza kata kiuno unakuta feelings hisia za tendo la ndoa zinakuja unaanza kusogea kwenda kileleni anasemaje kwa Kiingereza hapa mhm anasema hivi when you are making love you have got to find ways to meld your style of the movement with theirs anasema hivi unapokuwa unafanya mapenzi jitahidi hisi gani wewe unaikata kiuno na mwanzio anapokuwa anakuingilia vile vinakwenda sawa sawa yani kuna kuwa na rhythm nimezungumza kwenye ile video nyingine rhythm sawa asema the movement can quite be small even just an inch or two it either in either direction but it's fun asema hivi jinsi unapokata kiuno sawa anasema hivi hata kama ni inchi mbili inchi moja tu ambao ni mrefu kama huu hapa sawa au inchi mbili ni mrefu kama huu hapa unapokuwa unasugua kwenye ume mwanaume anapata raha ya kiwango cha juu sana sasa sasa ndio bwana nimwambie kwenye ile video nyingine kwamba kama anaume mfupi kwa mwangalifu usije ukachoboka alafu kaishiwa nguvu kati uko hewani ukishachomoka ukakutana na hewa kwa alafu ukaishiwa nguvu mechi imeisha unaonekana unaboa hata jilaumu yeye mwenyewe hata kulaumu wewe usije ukata kiuno kwa sababu unakata kiuno mpaka unaenda mbali itakuwa kwako sikiliza sawa kwa hiyo ni jambo la msingi kufahamu kwamba haya mambo yanalipa sawa na vile vile 
inasaidia kupunguza uzito. Wataalamu wa sayansi wa mapenzi na mwanamke anayekata kiuno anapunguza calories 500. Alikata kiuno sawa sawa. Calories 500. Kwa hiyo inakusaidia kupunguza unene. <laughs> Ni choice la kiungo. <laughs> sawa. Lingine ambalo nimefanyia utafiti vile vile inasaidia ubongo unakuwa makini unaweza kukumbuka vitu kwa urahisi na unapokuwa umezeheka utajizuia usipate ugonjwa unaitwa dementia dementia mtu anakuwa mzee alafu anakuwa anapoteza kumbukumbu kwa uzeni kwa hiyo inalipa kote kote wanaume na fly na wewe unapata faida kwa hiyo kwani nizo kati 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 kiuno angalia video yangu ile inofundisha jinsi ya kukata kiuno utafaidika na na video clips za kutumia jinsi gani ukata kiuno kwenye mikao mbalimbali na video clips siwezi kuzitoa hapa YouTube unazilipia single kumi na kutumia kwa njia ya barua pepe ya mtandao wa Google inaitwa Gmail namba zangu za simu hizi hapa 0754394 sorry 0754394 0754394 0754394 0754394 0754394 0754394 9994 na kuandikia hapo chini sawa na kuandikia hapo chini uichukue usiniulize hapo chini kaniambia naomba namba yako a a sawa wale ambao wanaangalia video hiyo mara ya kwanza jisajili sawa kuna kibox chekundu pale kimeandikwa maandishi meupe subscribe ofia itakuja maandishi ili uweze kupata taarifa ya video inayokuja nyingine mpya faida ya kufanya mapenzi kifujo fujo hiyo ni mada inakuja <laughs> faida ya kufanya mapenzi kifujo fujo mada nyingine inayokuja jinsi gani ya kuongea na mpenzi wako kuepusha migogoro jinsi gani ya kuongea na mpenzi wako ili kuepusha migogoro nimeongea na kile dada wa Dar es Salaam dada mmoja nikamfundisha ni mafundisha kwenye seminar ambayo nimeleta Dar es Salaam dada mmoja amenipa ushuhuda mambo yameanza kuwa matamu baada ya kujifunza kuongea na mchumba wake muda wa miaka 29 kwa hayo ni mambo ambayo utafaidika na chaneli hii ya Dr. Mahaba ni Dr. Paul Mwaipopo kutoka kliniki ya Afima Pesi jini mwanzo nakutakia mapenzi matamu bye love you Thank <laughs> you.